ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഷൈനീസ് മെനുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ഷൈനി എങ്ങനെ എന്താണ് എങ്ങനെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡേ ടൈമിൽ ഡേ ടൈമിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനാണ് ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ടൈം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി രാവിലെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കിച്ചണിൽ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ജോലിയാണ് മോനെ സ്കൂളിൽ വിടണം എനിക്ക് രാവിലെ ഇച്ചിരി ബിസിയുണ്ട് ബിക്കോസ് കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ വിടണം പിന്നെ ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ മോൻ പോകുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡെയിലി റൂട്ടീനാണ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ വെള്ളമാണ് ചൂടൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മോൻ എന്നോട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ ബർഗർ വേണം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ എല്ലാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എല്ലാം ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇനി മസാല ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ ടൈം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എനിക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ എല്ലാം കട്ടിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രാവിലെ ഇത്ര ടഫ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാനാണ് ഇനി മോൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രാവിലെ ഒത്തിരി ബിസി ആയി പോവും അപ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവ ഇവിടെ ആലു ടിക്കി ബർഗറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബർഗറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം ഒതുങ്ങി വയ്ക്കുക എല്ലാവർ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങുവാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ദുബായിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷം കൂടുതലാണ് തണുപ്പൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കഴുകി വെച്ചു ഇനി സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒതുങ്ങുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി മെസ്സ് ആയി പോവും കിച്ചണൊക്കെ ലാസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ആ സമയത്ത് തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവൊക്കെ എല്ലാം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര പണിയായിട്ട് തോന്നത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി അഴുക്കായി പോവും കിച്ചണൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാം എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് വരാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും പിന്നെ മടിച്ചിരുന്നാൽ പിന്നെ അത് പിന്നെ പോയി മീൻസ് കിച്ചൺ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ചെറിയ ക്ലീ ക്ലീനിങ് ആണ് അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വെറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഉറങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചപ്പാത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡെ ലഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലും ചിലപ്പം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചപ്പാത്തി കൊടുക്കത്തില്ല ഇന്ന് ദോശമാവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആട്ടമൊക്കെ എല്ലാം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇനി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ എല്ലാം പോയി ഇപ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ ആദ്യം ഹസ്ബൻഡ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ചായൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്
അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വയർ നിറയും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോറിൽ നിന്ന് കാറ്റം നല്ലത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു നേരം മാത്രമേ ചോറ് കഴിക്കാറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാം ആറ് മണിയായി ഇവിടെ മോണിനെ വിളിക്കാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുവായിരുന്നു കുഞ്ഞ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ പപ്പ ഡാഡിയുടെ മടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആറ് മണിക്ക് നല്ല ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ വെളിയിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്കൂൾ ബസ്സൊക്കെ എല്ലാം പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നിരിക്കാനൊക്കെ എല്ലാം മടിയാണ് നല്ലപോലെ പൊതിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് വീണ്ടും കിച്ചണിൽ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ലഞ്ചും എല്ലാ പാക്കിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യണം ചായ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറ്റിട്ട് കുടിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ചായയ്ക്ക് നല്ല ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പം ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ പതിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും നമുക്ക് ചായയിൽ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് കുടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ രാവിലെ എല്ലാ ജോലിയൊക്കെ തീർക്കും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം ടൈം കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കുടിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ചായ റെഡി ഇനി ഞാൻ മോനെ ഇച്ചിരി പാൽ കൊടുക്കുവാണ് അവൻ ഫ്രഷായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ പാൽ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ അവൻ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദോശ വല്ലൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡും ബട്ടറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഡെയിലി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർ പോയി സെവൻ തേർട്ടി ആയി ഹസ്ബൻഡും പോയി മോനും പോയി എല്ലാവർ പോയി ഇവിടെ അപ്പോൾ മോളെപ്പോഴും ഉറങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി റൂമൊക്കെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ് അവൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് അത്ര എനിക്ക് അപ്പോൾ ബെഡൊക്കെ എല്ലാം നല്ലപോലെ വിരിച്ച് വയ്ക്കുക സ്ലോലി ആ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇനിയിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെയാണ് ബെഡൊക്കെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കും അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ജോലി ചെയ്താണ് ബെഡൊക്കെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബെഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ബെഡൊക്കെ അങ്ങനെ അഴുക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ടൈറ്റ് ഷീറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ മേളിൽ വിരിക്കണം അതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറും അഴുക്കായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നമ്മുടെ ബെഡൊക്കെ അങ്ങനെ അഴുക്കായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ എല്ലാം രണ്ട് ദിവസം വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ തുണിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മടക്കി വയ്ക്കാനും കഴുകാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ എല്ലാം ഒതുങ്ങി വയ്ക്കുവാണ് കബേർഡൊക്കെ എല്ലാം സെറ്റാക്കുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട് നല്ലപോലെ വെയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ തുണി രാവിലെ തന്നെ വിരിക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ വിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂടെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തുണിയൊക്കെ എല്ലാം ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ സെറ്റും ഇടും പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ വെളുത്തോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിൽ രാവിലെ തന്നെ നല്ല വെയിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ തുണിയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും വേറെ സെറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഫുൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒതുങ്ങി കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ എൻ്റെ കിച്ചനൊക്കെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഇതിന് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ മോളിനിരിക്കുന്ന മുമ്പേ എനിക്ക് കിച്ചൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ബാക്കി ജോലിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒത്തിരി ലേറ്റായി പോവും അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ കിച്ചനൊക്കെ ഒതുങ്ങി വരുക മീൻസ് എൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കഴുകി വെച്ചു എൻ്റെ അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഇനി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ പെട്ടെന്നാവും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീനായാൽ പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീനാവും 
പിന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ഉണ്ട് മീൻസ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാവിലെ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ജോലി നമ്മുടെ ഫുൾ ഡേയുടെ രാവിലെ തന്നെ തീർക്കും തീരും എനിക്ക് തോ തോന്നുക ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങും കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ ആവും പിന്നെ വീട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വേറെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാവിലെ ആണ് നമുക്ക് ജോലി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി അത്ര ജോലിയൊന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ രാവിലത്തെ ജോലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലോലി ഈസിലി ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ആവും എല്ലാ ജോലി പക്ഷേ ഈ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിൽ എല്ലാ ജോലിയൊക്കെ തീർക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ചാലഞ്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആണ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ എല്ലാം നല്ലപോലെ തുടച്ചെടുക്കുവാണ് ഇനി ബിക്കോസ് ഇനി ഞാൻ ലഞ്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത്ര അഴുക്കാത്തില്ല അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒത്തിരി അഴുക്കാവുന്ന പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ കിച്ചൺ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മോള് വിളിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് അവരുടെ ഉറക്കമൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് വരണ്ട പൊതപ്പനാത്ത് കിടക്കും അവിടെ തണുപ്പാണ് ഞാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു വരാനൊക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ വരണ്ട നോ മമ്മ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കാനൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോ മമ്മ അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം മീൻസ് പൊതപ്പിന്ന് ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും അവൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുളിച്ച് ഫുഡൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ മടിച്ചിരിക്കും അവൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ തന്നെ എന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കുറച്ചാണ് കാണിച്ചത് ഒത്തിരി ബിസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യണം അത്ര ഈസി ഇല്ല അത്ര ടൈം നമ്മുടെ പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് മിക്കവാറും ലേഡീസിൻ്റെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണും റൂട്ടീനൊക്കെ രാവിലത്തെ ബിസി ഷെഡ്യൂളൊക്കെ കാണും പിള്ളേരിനെ നോക്കണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കിച്ചണെല്ലാം ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലഞ്ചിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനു മുമ്പേ ഇനി വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇനിയും തുണിയൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം മോളിവിടെ വരുന്നില്ല അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലായി മമ്മ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് മണി ആയിട്ടില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനിയുണ്ട് എട്ടാകാനൊക്കെ അതിനു മുമ്പേ എൻ്റെ ഒത്തിരി ജോലികളൊക്കെ എല്ലാം ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബെഡും ക്ലീ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലീനായി മോളിപ്പോൾ വേറെ റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ എല്ലാം മടുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബെഡൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ബെഡിലൊക്കെ വേറെ തുണിയൊക്കെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ബെഡൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീൽ നല്ലത് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മോ മോർണിംഗ് റൂട്ടീനൊക്കെ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോയുടെ കൂടി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്